சும்மா வேலை செய்கிறது வந்து அது விதைக்கிற மாதிரி நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஷூட் பண்ண இது ரிலீஸ் வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித் ரிலீஸு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் முடிச்சிட்டேன் என் வேலையை நான் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்துக்கு அப்புறமே அடுத்த வேலைக்கு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம தமிழில் வினோத சித்தம் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கேல் இது நம்ம மேட்ரு இதுன்னு தெரியும் தமிழ் ஆடியன்ஸ் இப்போ தெலுங்கில் நம்ம ப்ரோ பண்ணோம்ல வினோத சித்தம் தான் அதை நம்ம ரீமேக் பண்ணோம் அப்போ பிரிச்சுக்கும் இது ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு சீன்லயே அமைதியா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அனமார்ஃபிக்லன்ஸ்யூஸ் பண்ணிருக்கோம் வரதுக்கு <laughs> 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 நம்ம பண்ண தப்பெல்லாம் சரி பண்ணலாம் அடிக்கும் போது அவர் ஷார்ட் மட்டும் எடுத்து அவர் அனுப்பிச்சிருந்தேன் இருந்தது நம்ம செட் அதே மாதிரி அந்த குழந்தைங்க மூணு 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 குழந்தைங்களோட இருந்தது இந்த மூமெண்ட் அபிராமி மேமோட அந்த அவங்களுடைய அந்த அந்த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்தது எல்லாமே வேறு மாதிரி இருந்தது எங்கள் அம்மா கலைராணி அம்மாவோட இருந்தது எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வணக்கம் ஸோ ஆயு ஓகே பேபி செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செகண்ட்க்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது அதோட லீட் ஒன் ஆஃப் த லீட்ஸ் பண்ணின டிரெக்டர் சமுத்திரக்கன் எங்க கூட இருக்காங்க உங்களுக்கு எது சார் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு போனஸ் தான் அப்படி தான் பார்க்குறது பட் ஆனால் எது செஞ்சாலும் அதை நூறு சதவீதம் செஞ்சிடணும் அப்படின்றதுக்கான போராட்டம் தான் ஒவ்வொரு நொடியும் போயிட்டுருக்கு அதுக்காக ஆக்டிங் ஈஸியாகலாம் கிடச்சிடாது அது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் உண்மையாக இருக்கோமோ அது நம்மளை பிடிச்சிக்கும் உண்மையாக இருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் சினிமாக்கு அப்படி ஒன்று சொல்லுவாங்க இல்லையா சினிமா நம்ம நேசிக்க நேசிக்க அது பன்மடங்காக அது திரும்பி கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அது மிகப்பெரிய உண்மை அதுக்கு நான் தான் எக்ஸாம்பிள் அதற்கு 
இந்த படத்துக்கு டேக்ஸ் ஃப்ரீ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு பேர் கொண்ட குழு பார்க்குறாங்க அந்த குழுவின் தலைவராக வி எஸ் ராகவன் சாரே வராரு தொண்ணூற்றி ஒரு வயசு தொண்ணூற்றி ஒரு வயசு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அப்போவும் அதே தான் சொன்னார் நான் சொன்னேன்ல நான் சினிமாவை நிஜமாக நேசிச்சதுனால என்னை ஏதோ ஒரு இடத்துல சினிமா பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டே இருக்கு உண்மையாக இருந்தது கேமராவுக்கு அது ஒன்றும் விடாது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க சூப்பர் ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்சுவலி எங்களோட அசோசியேஷன் ரைட் ஃப்ரம் நாடோடிகள் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நான் கணேசரை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஆடிஷன் ஆடிஷன் கூட கிடையாது பொய் சொல்ல போகிறோம் அவர் பார்த்துட்டு அன்னைக்கு நைட்டு எனக்கு எனக்கு இந்த அம்மா வேணும் என்னோட படத்துல கேரக்டருக்கு ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருக்கோம்னு ஸோ அடுத்த நாள் நான் போனப்போ ஹி டோல் மீ இப்படி ஸோ நான் நாடோடிகள் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து நியூயார்க் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ல செலக்ட் ஆச்சு அப்போ எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு நம்ம ஷார்ட் எடுக்கும்போது தான் எனக்கு மெசேஜ் வந்தது நீங்க என்னோட தலையில கை வச்சு பிளஸ் பண்ணீங்க எனக்கு அதை மறக்கவே மறக்காது ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளால லைஃப் மறக்கவே முடியாது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் ஆமா ஆமா அண்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வென் ஐ சி யூ இப்போ ஆரி ஓகே பேபி ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் சீன் சொல்லலாம்னு கேரவன் குள்ள போனா அவர் ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்க மாட்டாரு அவர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டு இருப்பாரு அந்த படம் இல்லையா சார் இப்போ சூப்பர் ஹிட் ஃபிலிம் ப்ரோ அதோட ஸ்கிரிப்ட் அப்போ பண்ணிட்டு ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சு ஷூட் இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வச்சு ஷூட்டும் முடிச்சு அந்த படம் ரிலீஸும் பண்ணி ரொம்ப சாதாரணமாக வந்து உட்காந்துருக்காரு பிரமிப்பா இருக்கு நம்ம வேலை பிரமிப்பா இருக்கு அம்மா வேலை செய்யறது வந்து அது விதைக்கிற மாதிரி நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஷூட் பண் இது ரிலீஸ் வந்து ஜூலை டுவெண்ட்டி எயித் ரிலீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் முடிச்சிட்டேன் வேலையை வரும் <laughs> 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 அவர் ஒரு மோட்டிவேட்டராங்க நான் இந்த அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணும் போது கூட அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த ப்ரெஸ் மீட்ல இருக்க வரும் நீங்க வரீங்க சொன்ன போது அவங்க ஐயோ நாங்க கணேசரோட ஃபேன் நாங்க வரணும் ஸோ நிறைய நீங்க மோட்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ரோல் மாடல்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைகளுக்கும் இந்த காலத்துல வந்து நல்ல ரோல் மாடல்ஸ் கிடைக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் அது நீங்க ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கீங்க பல பேருக்கு அதை நான் இந்த தருணத்துல இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டில சொல்ல விரும்புறேன் அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து ஒரு எழுத்தாளர் வந்து எழுதுவாரு நமக்கு வேலைக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்க வேலை வந்து இயக்குவது நடிப்பது அதை நம்ம சரியா செய்யணும் அதை ரொம்ப ட்ரூத்ஃபுல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் கதை எழுதி நான் இயக்குறேன் அப்படின்னா இந்த சமூகத்துக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடணும்னு ஆசைப்படுவேன் அதாவது என்கிட்ட நானா படைக்கிற சொன்னார் காலா திரைப்படம் பண்ணும்போது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வயசு வரைக்கும் நீ சமூகத்திலேருந்து வாங்கிக்க ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நீ எவ்வளோ வாங்கினியோ அவ்வளோ திருப்பி கொடுத்துட்டு கணக்கை இங்கேயே நேர் பண்ணிட்டு கிளம்பிடு இப்போ அநேகமாக இப்போ வந்து திருப்பி கொடுக்குற நேரம்னு நினைக்கிறேன் திருப்பி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒன்று ஏன்னா நம்ம கார் கொடுத்தது வீடு கொடுத்தது இவ்வளோ வசதியான ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்தது எல்லாமே சமூகம் தானே அந்த சமூகத்துக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை நம்ம திருப்பி கொடுத்துடணும் ஒரு நல்ல விஷயமா கொடுத்துடணும் அப்படி வந்தது தான் அப்பா சாட்டை இந்த மாதிரி இப்போ வினோதய சித்தம் இந்த மாதிரி படைப்புகள்லாம் ஸோ என்ன ஃபிலாசபி இல்லை வினோதய சித்தத்தில் அந்த ஃபிலாசபி வந்து பிரில்லியண்டான ஒரு ஃபிலாசபி ஸோ உங்கள் படங்கள் ரெஸ்பான்சிபிளாக சொசைட்டிக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கணும் அதே சமயம் கமர்ஷியலாகவும் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகிறது அதுதான் நாம் பிரேக் பண்ணணும் என்னன்னா நான் அதுதான் சொல்ல வரேன் நான் நான் நானும் வந்து சொசைட்டிக்கு நல்ல விஷயங்கள் சொல்லணும் ஒரு ஆரோகணம் பண்ணேன் ஒரு அம்மணி பண்ணினேன் ஹவுஸ் ஓனர் பண்ணினேன் எனக்கு உங்களை மாதிரி எழுத்தாளர்கள் இயக்குநர்கள் ரொம்ப பாராட்டினாங்க ஆனால் கமர்ஷியலாக அங்கே போய் ஹிட் ஆகணும்ல அந்த அதை கிராக் பண்ண முடியணும் தட் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் அதை நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க 
இப்போ நம்ம தமிழில் வினோதய சித்தம் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்கேல் இது நம்ம மேட்ரு இதுன்னு தெரியும் தமிழ் ஆடியன்ஸ் இப்போ தெலுங்கில் நம்ம ப்ரோ பண்ணோம்ல வினோதய சித்தம் தான் அதை நம்ம ரீமேக் பண்ணோம் அப்போ பிரிச்சுக்கும் இது ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு சீன்லேயே அதை முன் முன்னாடி ஒரு 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 முப்பது செகண்ட் ஃபேன்ஸுக்கு வச்சுருவேன் அதுக்கப்புறம் சீனுக்குள்ளே போய் நம்ம சொல்ல வர விஷயத்தையும் உள்ளே வைப்போம் உள்ளே வச்சா இங்கே கைத்தட்டுவான் கைத்தட்டினக்கப்புறம் அவன் அமைதி ஆகிடுவான் அமைதியானோடு நம்ம சொல்ல வர சொல்லுவோம் முடிக்கணும் இப்போ அடுத்த சீன் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஃபேன்ஸுக்கு தான் ஓப்பன் பண்ணுவோம் அது வந்து ஒரு 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 கேம் மாதிரி தான் அந்த கேமை நம்ம கரெக்டாக ஆடினா தான் அது போய் ரீச் ஆகும் ஸோ அப்போ ஒரு ஒரு சீன் எழுதும் போது அது ஒரு ஒரு படம் மாதிரி ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி தான் ஒரு பிகினிங் ஒரு மிட் ஒரு எண்டிங் அப்படி தான் வச்சு அந்த அந்த கிளைமேக்ஸ்ல இருந்து அடுத்த அடுத்த சீனுக்கு போகும்போது அது வந்து பெரிய கான்ஷியஸா பண்ணுவீங்க கான்ஷியஸா தான் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு பெரிய மாஸ் ஹீரோ வச்சு பண்ணும்போது ஆனால் முதல் நாள் வர்றது எல்லாமே குட்டி குட்டி பசங்க தான் வருவாங்க ஃபேன்ஸ் தான் வருவாங்க நான் சொன்னேன் முதல் நாள் முதல் ஷோ பார்க்கும்போது திரைய தெரியல அது பத்து நிமிஷம் தெரியாமல் இருக்கலாம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தெரியாமல் இருக்கலாம் ரெண்டே கால் மணி நேரம் திரை தெரியலன்னா எப்படி அப்படிதான் இருந்தாங்க அது அந்த மாதிரி ஒரு மாஸ் வந்து வெறி பிடிச்சவங்களும் நான் பார்க்கவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் ஸோ அந்த ஆடியன்ஸ் பல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குல்ல அது நீங்க தியேட்டர்ல போய் ஆடியன்ஸ் கூட உங்க படங்கள் பார்க்கும் போது நான் எழுதும் போதே சொல்லுவேன் இந்த இடத்துல கைத்தட்டுவாங்க இந்த இடத்துல அமைதியா அது உங்களோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரா ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸா இல்ல தியேட்டர்ல போய் ஆடியன்ஸ் கூட உங்க படங்களே நீங்க பார்க்கும் போது ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்து அது எப்படின்னு தெரியல இப்ப வரைக்கும் அது இன்டியூட்டிவ் தான் நம்ம நாடோடிகளா இருக்கட்டும் போராளியா இருக்கட்டும் ப்ரோ வரைக்கும் வந்து இந்த இடத்துல கிளாப்ஸ் வரும் நம்ம சொன்ன இடத்துல கிளாப்ஸ் வரல அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபேன்ஸு ஆடியன்ஸில் இருந்து நம்ம மிஸ் ஆகி வேற எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் அது இப்போ வரைக்கும் அந்த ஸ்பார்க் இருக்கிறதுனால ஓகே நம்ம கரெக்ட் ரூட்டில் தான் போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நாடோடிகள் அது பஸ்ல ஏற்றி விட்டுட்டு அந்த ஒரு அந்த டைம்ல தியேட்டர் ஃபுல்லாவே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது இன்ட்ரோல் பிளாக் வந்து நான் எழுதும் போது சொன்னேன் எந்திரிப்பாங்க கைத்தட்டுவாங்க உட்காருவாங்க இந்த அந்த காதில் அடி வாங்கும் போது தியேட்டர் பின் ட்ராப் சைலண்ட் ஆகும் சொல்லி சொல்லி தான் எடுத்தோம் அது எல்லாமே அங்க ஸ்கிரீன்ல அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படியே கிடைக்குதுன்றப்போ நம்ம கரெக்டா போயிட்டு இருக்கோம் அர்த்தம் சோ நீங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதும் போது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களா ஜானர் முதல்லயே பிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்களா எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் முதல் முதல்ல இங்க வந்து கேரக்டர்ஸ் தான் வரும் எனக்கு உங்களுக்கு ஆக்சுவலா வந்து நம்ம நிமிர்ந்து நில் பண்ணும்போதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்ததுன்னா அப்துல் கலாம் ஐயாவுக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் காரி அவர்களுக்கும் அவங்க இருக்கும் போதே ஒரு தன் டெத் சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டாங்க அதாவது நாற்பதாயிரம் ரூபா பணம் கொடுத்து படித்து பார்க்காமலே காசு கொடுத்து கையெழுத்து கையெழுத்து போடுற ஒரு அரசு அதிகாரி அவன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட்ரு இந்த மாதிரி டெத் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு தமிழ் இந்தியாவின் முதல் குடிமகனுக்கும் இந்தியாவின் இந்த நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முதல் நீதிபதி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜ சூப்பர் ஜட்ஜ் சுப்ரீம் ஜட்ஜ் அவர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா காசு கொடுத்தேன் டெத் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் எனக்கு அங்கேருந்து கதை ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தா இங்கே மதுரையில் அப்போ ரூலிங்கில் இருந்த அரசு அரசாக இருந்தக்கூடிய ரூலிங்கில் இருந்த ஒரு மினிஸ்டருக்கு ஒருத்த டெத் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டான் நரசிம்மராவ் அவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது இப்போ இதெல்லாம் தேடுறோம் தேடும்போது இப்போ நம்ம எந்த நிலைமை எவ்வளோ தூரம் இப்போ கரப்ட் ஆகிருக்கோம் ஒருத்த உயிரோடு அது சாதாரண மனுஷனுக்கு வாங்கினாலே பெரிய விஷயம் இல்லை இப்போ தான் அது அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்தால் பொய்யா சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம் பொய்யா ரேஷன் கார்டு வாங்கலாம் பொய்யா ஓட்டர் ஐடி வாங்கலாம் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாங்க இப்போது இந்த ரிசர்ச் போகுது 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 போகும்போது நம்ம எவ்வளோ தூரம் கரப்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு பாயிண்டில் தெரிய வருது அதை தான் படமாக இப்போ முதல்ல எனக்கு என்னென்னா ஒரு பாயிண்ட் இப்போ அப்பா படம் எடுக்கும்போது தைரியலட்சுமின்னு ஒரு பொண்ணு சூசைட் பண்ணிக்கிச்சு பேர் பாருங்கள் தைரியலட்சுமின்னு வச்சுருக்காங்க டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் நல்ல மார்க் வாங்கிடுது ஏதோ ஒரு இருபது மார்க் முப்பது மார்க் அது நினைச்ச மார்க் வாங்கலை அந்த பொண்ணு சூசைட் பண்ணிடுச்சு இன்னொரு பாப்பா வந்து போகிற மால் மேலே வந்து குதிச்சிருச்சு என்னென்னா அது எழுதி வச்சிருக்குது என் கூட யாருமே பேச மாட்டாங்க எங்கள் அப்பா பிஸி அம்மா பிஸி எனக்கு யாருமே இல்லை நான் என் யார்கிட்ட பேசுறதுன்னே தெரில பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லாதப்போ நான் ஏன் வாழணும்னு குதிச்சு இதெல்லாம் தான் அப்பா
உள்ள இருக்கும் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நாள் எழுந்திரிச்சு எழுதுவேன் அப்பா அப்படிதான் எழுதுங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு மூணு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சேன் ஆறு ஆறரைக்கு முடிச்சுட்டேன் தூக்கி போட்டு இதுதான் ஓகே இதுதான் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு தூக்கியாச்சு அப்புறம் அது கொடுத்துட்டு அசிஸ்டன்ஸ் கூட உட்காந்து வாங்குவாத நான் பெருசா எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் உண்மை ஷோ தான் என்னுடைய நண்பன் வந்து ஜாக் இருக்கான் ஜாக்கி இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட சொல்லுவேன் நம்ம நான் சொல்லுவேன் படிக்க மாட்டாங்க என்னன்னா படிக்கிறத விட நீ சொல்லு அப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்ற கரெக்டா அவன் அடிப்பான் திட்டுவான் நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இருந்தா அவன மாதிரி பிரைஸ் பண்ணவும் முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க கிட்ட கதையை சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் ஃபுளோருக்கு போயிடலாம் நான் பெருசா டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று ஒன்று சொல்லி குழப்பி விட்டுருவாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளே ஒரு டயட் இருக்காங்க எல்லாருக்குள்ளே ஒரு கதையாசிரியர் இருக்காங்கல்ல ஸோ நம்ம குழந்தை அது வராது அதனால இது நம்ம குழந்தையா வரணும் அப்படின்னா நம்ம மட்டும்தான் இன்டியூட்டிவா போயிடும் அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படுறது ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த வினோதே சித்தமே வந்து டூ தௌசண்ட் போர்ல கேபி சார் வந்து ஷூட்டிங்ல இருக்கும் கேபி சார் வந்து ஒரு ட்ராமா பார்க்க போலாம் வரியா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போனாரு அங்கதான் டமிஸ் ட்ராமா நம்ம ஸ்ரீவத்சன் உடைய ஸ்ரீவத்சன் தான் நடிச்சார் நம்ம தம்பி ராமையான ரோல் கிரி வந்து நான் பண்ண அந்த ரோல் பண்ணார் டூ தௌசண்ட் ஃபோரு ட்ராமா பார்க்குறோம் நிறைய இங்கிலீஷ் இருக்குது அந்த ட்ராமாவில் பயங்கரமாக கிளாப்ஸ் எல்லாம் வருது எனக்கு அது என்ன கண்டென்ட்ன்றது புரிஞ்சிருச்சு ட்ராமா முடிஞ்சு அப்படி வெளியில் வரும்போது டேரக்டர் கேட்குறாரு என்ன நான் சூப்பர் கண்டென்ட் இது இதுதான் லைஃப் இதை வந்து கொஞ்சம் ஈஸி பண்ணி எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்போ நீயே சொல்லிவிடு அப்படின்னு சொன்னார் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் சொன்னார் அது மெட்டீரியல் ஆகி வர்றதுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஆகிடுச்சு அதுதான் அது வந்து அவ்வளோ நாள் நமக்குள்ள விளையணும் விளைஞ்சா மட்டும்தான் அது கரெக்டான ஒரு கதையா வரும் நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் சொன்னேன் நான் தான் எல்லாம் பார்க்கணுங்க நீ இதெல்லாம் நான் தான் பண்ணணும் சுபஜி சொன்னீங்க நீங்க டைரக்டரா இருந்தா எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணணும் இட்ஸ் அ ஒன் மேன் ஷோ ஒரு ஒன் மூமன் ஷோ ஸோ உங்களோட செட்ஸில் சினிமட்டோகிராஃபர் எடிட்டர் மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ஆர்ட் டிரெக்டர் சினிமட்டோகிராஃபர் எடிட்டர் அண்ட் டிரெக்டர் இந்த மெயின் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல உங்களோட இன்டர்ஃபரன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் முதல்ல அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் இல்லை இல்லை நான் தான் சொல்லுவேன் எல்லாமே சொல்லி முடிஞ்சா போன்லயே ஸ்டில்லா எடுத்துருவோம் ஸ்டில்லா எடுத்து அந்த பைல அப்படியே தூக்கி கொடுத்துருவோம் கால வந்து இங்க இந்த ஷார்ட் அந்த ஷார்ட் எல்லாம் பேச்சே இருக்க கூடாது பாக்குறீங்களா ஷார்ட் வைக்கணும் அவ்வளவுதான் அங்க டிஸ்கஷன் ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சு நோ டிஸ்கஷன் எல்லாமே ஃப்ளோர் போறதுக்கு முன்னாடி தான் டிஸ்கஷன் வச்சு சோ லைட்டிங்ல இன்டர்ஃபியர் பண்ணுங்க அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி அதான் என்னன்னா நான் கேப்பேன் எனக்கு ரொம்ப வெளிச்சமா தெரியுது அப்படினா கேமராமேன் வந்து மாத்துவாங்க ஏதோ ஒண்ணு மாத்திங்க நமக்கு என்ன நமக்கு இந்த நாலு கட்டத்துக்குள்ள என்ன வருதுன்னு நமக்கு தெரியும் இதுக்குள்ள இதுதான் வரணும் நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு எனக்கு கம்மியா இருக்கு இல்ல சார் இது அங்க பண்ணிக்குவோம் இது பண்ணிக்குவோம் சொல்லும் போது பண்ணிக்குவோம் இப்ப நான் ஏகாம்பரம் மாதிரி இப்ப தமிழ்ல பண்ணோம்ல வினோத சத்தம் ஏகா வந்து என்னுடைய நண்பன் நான் சொல்லுவேன் எனக்கு இந்த லைட் பிடிக்கலடா அப்படின்னா அப்போ ஆஃப் பண்ணிருக்கடா அப்படிமா எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு ஓகே அவனுக்கு பிடிச்சது எடுப்போம் வா அப்படிதான் அப்படி தான் எடுப்பான் ஏகா அது வந்து அது அது வந்து வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அது இப்போ தெலுங்கு இப்போ தெலுங்குல ப்ரோ பண்ணும்போது சுஜித் வாசுதேவ் அவர் பெரிய கேமராமேன் லூசிஃபர் ஆமாம் லூசிஃபர் பண்ணார் பெரிய கேமராமேன் ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேனா இல்லை சார் எனக்கு இதுதான் சார் வேணும் அப்படின்னா ஓகே உனக்கு என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துருவோம் அப்படிதான் எடுத்தார் ஸோ அவர் லூசிஃபர்ல ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்பாரு அவர் அந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோல விளையாடி இருப்பார் எனக்கு எல்லாமே நான் கேட்டது கலர்ஸ் இது அது எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாரு படத்துல வந்து கேமராமேனுக்கு எக்ஸ்ட்ரானரி நேம் வந்து இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கேமராமேன் எனக்கு இந்த படத்துல ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்தாரு நல்லா பண்ணாரு இங்க வச்சாலே எல்லாரும் இருப்பாங்க நம்ம எல்லா வெளியே என்ன 
போயிருவேன்ஸ்லாம் <laughs> அப்படிதான் ஒர்க் பண்ணேன் இப்போ தெலுங்கில் பண்ணும்போது நவீன் மொழி பண்ணார் அவர் பெரிய எடிட்ரு நான் என்ன நினச்சேனோ அதை தாண்டி எனக்கு என் படத்தை வேறு மாதிரி ஒரு வருஷம் எனக்கு கொடுத்தாரு என்கிட்ட கேட்டார் ஸ்கிரீன் பிளேலேயே அவங்க மாற்றுவாங்களா லைக் சீன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஆர்டர் பண்ணியிருப்பீங்க அதை மாற்றுவாங்க உட்காந்து சடனாக இல்லை சார் அது 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 பண்ணி கொடுத்தாரு ஸ்க்ரீன் பிளேலேயே மாற்ற ஒரு ரெண்டு மூணு ஏரியா மாற்றினாங்க அப்புறம் திரும்ப நான் எனக்கு இதுதான் வேணும்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம் முதல்ல அவர் என்ன கேட்டார்னா சார் நீங்கள் ஒரு வருஷம் கட் பண்ணியிருக்கீங்களா அதையே நான் ரிப்ளை பண்ண இது அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணவா இல்லை நான் ஒன்று பண்ணவா அப்படின்னா சார் உங்களை மாதிரி பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ்கிட்ட நான் வந்ததுக்கு ரீசனு நீங்கள் ஒன்று பண்ணி காட்டுவீங்கன்றதுனால தான் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து அப்கமிங்கில் இருக்கவங்க கையை பிடிச்சி தான் இழுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாமே பெரிய பெரிய சக்ஸஸ் கொடுத்தவங்களோட நான் வரேன் அப்படின்னப்ப நீங்கள் புதுசாக அவங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு அவர் புதுசாக பண்ணியிருந்தது நான் பண்ணியிருந்ததை விட நல்லா இருந்தது சரி <laughs> 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 நாம ஷார்ட் எடுக்கும் போதே இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷார்ட் இதுக்கு அப்புறம் இந்த ஷார்ட் னு வரும்போது தென் யூ نو ஹவ் டு finish the shot also yeah நான் வந்து மேஜிக் பண்ணுவேன் ஒரு சில இடத்துல என்னன்னா இப்ப கல்யாண் சார் நடிச்சு அடிக்கும் போது அவர் ஷார்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு அவரை அனுப்பிச்சிருவேன் எது எங்க வரும்னு யாருக்குமே தெரியாது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் கால வந்தாரா 7:30 க்கு வந்தாரா 1:30 க்குள்ள மூணு சீன் அவர் போஷன் மட்டும் மூணு சீன்ல இருக்கு அவர் போஷன் எடுத்துட்டு அவர் 1:30 க்கு அனுப்பிச்சிருவேன் நீ கிளம்புங்க சார் அதுக்கப்புறம் நான் உட்காந்து ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம டீமுக்கே தெரியும் இங்கே எங்கே தூக்கி இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணேன் எனக்கு மட்டும் தான் அந்த கிராஃப் தெரியும் நான் அதுக்கு தான் முன்னாடியே போய் அந்த லொக்கேஷனில் போய் அந்த லொக்கேஷன் என் கூட பழகணும்னு சொல்லிட்டு நான் அங்கேயே உட்காந்துருப்பேன் எதுக்கு இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கீங்க அப்படிமா எங்கள் வீட்டுக்காரங்க இல்லை பரவாயில்ல நான் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு நான் பாட அங்கேயே உட்காந்துருப்பேன் சோஃபாவில் உட்காந்துருப்பேன் கிச்சனில் போய் உட்காந்துருப்பேன் அவங்க ஏதாவது சமைச்சாங்கன்னா அவங்க வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு அது பழகணும் படம் ஓடிட்டு எனக்கு அது பழகிடுச்சுன்னா நான் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து விளையாடுவேன் பட் அதுக்கு அந்த ஃபவுண்டேஷனும் பேசிக் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இல்லையா அந்த லுக்கு அப்புறம் அந்த லெஃப்ட் ரைட்டு ஒன் எயிட்டி அதெல்லாம் வந்து தரமாக இருந்தாதான் இது பண்ண முடியும் அது நான் எங்க இருந்தாலும் பண்ணுவேன் அது வந்து தட் இஸ் बिकॉज யூ வர்க்ட் as an assistant director for long நான் வந்து ஒரு 3000 எபிசோட் ஸ்மால் ஸ்கிரீன்ல டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு 6000 எபிசோட் அசிஸ்டண்ட் ஆ வர்க் பண்ணியிருக்கேன் பிளஸ் நம்ம ராதிகா மேம் சீரியல் நான் பண்ணும்போது டபுள் ஆக்சன் மேடமே மதராவும் மேடமே டாட்டராவும் நடிச்சாங்க இதுல இதுல அரசியல அரசியல வந்து மேடம் டபுள் ஆக்சனா வச்சே நான் உன்னாலே கஞ்சி சீன் எடுப்பேன் அதனால எனக்கு எங்க இருக்காங்க யாரு வராங்க எனக்கு எல்லாமே கிராஃப் இருக்கும் அது வந்து ஒரு பெரிய பலம் நான் எவ்வளோ இது பண்ணிருக்கேன் தரமா ஒரு அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டரா ஒர்க் பண்ணாம நம்ம இதுக்குள்ள வந்துட்டோமே இந்த பேசிக்ஸ் தரவா இருந்தா நம்ம அப்புறம் ரூல்ஸ் உடைச்சு போடலாம் அதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு நஞ்சாவது படம் ஆச்சு எனக்கு அது கான்ஃபிடென்டாக வரத்துக்கு ஸோ இந்த வாட்டி கணேசர் இருக்கார் ஆரியோ கி பேபியில் மிஷ்கின் சார் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் உதய் மகேஷ் சார் இருக்கார் பவல் இருக்காங்க ஸோ நாலு பேர் டிரெக்டர்ஸ் ஸோ எனக்கு ஒரு டென்ஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது ஸோ ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்களோட இன்வால்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கு எனக்கு வந்து ஜாக் இருந்தானா எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது உங்கள் டேஸ்ட் அவருக்கு தெரியும் எல்லாமே தெரியும் ஜாக் என் கூட இருந்தானா எனக்கு வந்து ஒரு நூறு பேர் என் கூட இருக்கிற மாதிரி ஜாக் தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம விடுதலை ஆடுகளம் பெற்றிமாலன் சார் எல்லா படமும் ஜாக் தான் பண்ணான் இப்போ வந்து இந்த தனுஷ் சாரோட தி ஃபிஃப்டி போயிட்டுருக்கு பண்ணிட்டு இருக்காரு ஜாக் இருக்கும்போது நான் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன் நான் என்ன இப்போ ஸ்கிரிப்ட்டு கொடுத்துருங்க அப்படின்றவாரு நம்ம ஸ்கிரிப்டை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டா போதும் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதெல்லாமே இருக்கும் 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 ஸோ ஒரு கல்ச்சுரல் பேக்ட்ராப் எல்லாமே அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி அவங்களே அவர் வந்து ஒரு பெரிய ரிசர்ச் பண்ணுவார் அவர் இருக்கும்போது நம்ம எதை பற்றியுமே கவலைப்பட வேணாம் அப்படி தான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவோம் இப்போ தமிழில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய படங்கள் எல்லாமே 
எனக்கு <laughs> 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 சந்தோஷமாக ஒர்க் பண்ணுவோம் ஏன்னா எங்கே பார்த்தாலும் துப்பாக்கி வெட்டு குத்து இதுலேயே போயிட்டு இருக்கனால கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஒன்று ப்ளஸண்டாக ஒரு ஒரு ஹியூமானிட்டியோட ஒரு படம் பண்ணுவோமே நான் அதான் சொன்னேன் மனிதம் சார்ந்த படங்கள் தான் சார் வர மாட்டேங்குது உங்களை மாதிரி பெரிய ஹீரோஸ் சொன்னால் அது இன்னும் ஆழமாக போய் சேரும் முதல் முறையா துப்பாக்கி சத்தம் இல்லாம அருவா இல்லாம ரத்தம் இல்லாம ஒரு ட்ரெய்லர் வந்திருக்கு அப்படிதான் சொன்னாங்க அதுக்கே நிறைய தைரியம் பண்ணும் அது கல்யாண் சார் வந்து நடிக்கிறன்னு ஒத்துக்கிட்டது மிகப்பெரிய ஒரு so um, uh, uh, and then in the once you come to that position automatically and the marketing adella automatically nadandu ko and the kelvi ella relevance e kadaadu now coming to as an actor ungalku eppadi irukku indha journey see modalla neenga actor ah dhaan and interview la solittirundinga actor ah dhaan ulla vandinga actor aganonu dhaan ulla vandinga cinema ku la adhu dhaan odi undudhu adhu ungala innoru paadhaila kondu pochu adha cinema va nesikiradanaala அதுல அங்க ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சிட்டீங்க உங்க உழைப்ப கொடுத்துட்டே இருந்தீங்க கத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க சோ இந்த ஆக்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தப்போ நீங்க அதுக்கு கரெக்டா எக்யூப்ட் ஆயிட்டீங்க நம்ம தயாரா தயாரா இருந்தீங்க சோ இல்ல நம்ம பிரபஞ்சத்துல ஆக்டிங் டைரக்ஷன் மட்டும் இல்ல நம்ம எதை தேடினாலும் உண்மையா தேடணும்னா அது நம்மள தேடும் போற ரூட் வேற வேறையா இருக்கலாம் அதுவும் நம்மள தேடி தான் வந்துட்டு இருக்கோம் நம்மளும் அதை தேடி தான் போயிட்டு இருக்கோம் ரெண்டு பேரும் சந்திக்கும் போது தகுதியா இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்ம ஆக்டர் ஆகணும்னு வந்துட்டு அது நம்மளை பதினாறு வருஷம் கழிச்சு தான் தேடி வந்துச்சு பதினாறு வருஷம் கழிச்சு அது நம்மளை தேடி வரும்போது எந்திரிச்சு நிற்கிறதுக்கு யோசிச்சு இருந்தோம்னா அது போயிடும் தாண்டி போயிடும் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னார் கனி ரெகுலராக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவேன் நான் அப்போ தான் தெலுங்கில் எங்கள் அண்ணன் திருவுக்கிரமண்ணா சொன்னார் கனி ஃபிட்னஸாக இருந்தேன்னா வில்லனோட நீ சண்டை போடுவேன் ஹீரோவோட நீ சண்டை போடுவேன் ஃபிட்னஸ் இல்லாமல் தான் ஏன் அவன் அடுறான்னு சொல்லுவேன் ரெண்டு படத்துக்கு அவன் அடுறான்னு சொல்லலாம் மூணாவது படத்துக்கு அவன் அடுறான்னு சொல்றதுக்கு உனக்கு கூப்பிட மாட்டாங்க நீ எப்போ ஃபிட்னஸ்ஸாக இருக்கியோ ஃபிட்னஸ்ஸாக இருக்கிற வரைக்கும் சினிமா உனக்கு விடவே விடாது நீ தயாராக இருக்கணும் ஸோ நான் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபிட்னஸ்க்கு தான் வரணும்னு நினச்சேன் நான் நாடகிகள் எப்படி பார்த்தேனோ அப்படியே தான் நீங்கள் போய் இருக்கீங்க எத்தனை வருஷம் ஆச்சு ஆச்சு பதினாலு வருஷம் ஆச்சு பதினாலு வருஷம் ஆச்சு ஐ வுட் சே யூ பிகம் யங்கர் ஸோ உங்களோட உங்களோட இந்த பேஷன் ஃபார் ஃபிட்னஸ் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆகணுங்கிறதுனாலயா இல்லை அது ஒரு ஹேபிட்டா உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது நார்மலாகவே நம்ம ஃபிட்னஸாக இருக்கிறது நல்லது அந்த இந்த இந்த சவுத் தமிழ்நாடுல இருக்கிறது பசங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு கிரேஸ் ஆனது அது நம்ம வந்து ஓடுறது ஓடி வருது கபடி நான் என்னோட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸே பார்த்துருக்கேன் அந்த பெல்ட்ல இருந்து வருது பசங்க தி வெரி கான்ஷியஸ் தி டேக் பிரைட் இன் மெயின்டெய்னிங் देयर பாடி அது தான் இருக்கும் பட் இப்போ இந்த ரீசன் அதாவது என்னன்னா நம்ம ப்ராப்பராவே ஃபிட்னஸ்ல தான் இருப்போம் இந்த ரீசன் படுத்துக்காக சசி என்ன சொன்னானா ஷர்ட் போட்டுறோம் ஆனால் ஷர்ட்டெல்லாம் குவாலிட்டியெல்லாம் ஃபிட்னஸ் காட்ட மாட்டோம் ஷர்ட் போட்டிருக்கணும் ஆனால் ஃபிட்னஸ் தெரியணும் அதுக்கு ரெடியாகுங்க அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அது ஆரம்பிச்சது நான் பர்பஸ்லி பண்ணினேன் என் படத்தில் அவருக்கு பெருசாக அந்த மாதிரி சீன்ஸ் ஒன்றும் இல்லைன்னா கூட ஒரு மாண்டா ஷார்ட்லையாவது அவரோட ஃபிட்னஸை காமிக்கணும்னா ஷர்ட்டை கயத்தி ஷார்ட் எடுத்தோம் ஸோ அது அது நான் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுறது ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட என்னென்னா நம்ம ஒரு கிரியேட்டர் அதனால நம்ம எழுதிட்டு இருப்போம் நம்ம வந்து டென்ஷன் இருக்கும் டைரக்டரானு நம் நான்லாம் வந்து ஹெல்த்தை ரொம்ப நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா டைமுக்கு சாப்பிட்றது கிடையாது டெய்லி வாக்கிங் போகிறது கிடையாது அதனால நிறைய அதோட தாக்கங்கள் பாடியில் இருக்கும் இவ்வளோ வேலை செஞ்சு ஆக்டிங்லாம் கூட கிடைக்காது டைம் இப்போ என்னென்னா பாலா சார் படம் வணங்கான்னு போகும்போது அண்ணா அதான் சொன்னார் சொன்ன ஃபிட்னஸ் வேண்டா வேற மாதிரி ஷர்ட் ஆஃப் அண்ட் ஷர்ட் தாண்டா போகணும் ஃபிட்னஸ் ரெடி ஆகிடு அப்படின்னா நான் வந்து இப்போ டைரக்ஷன் பண்ணும்போது எனக்கு 
இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் டைம் கிடைக்கல ஒரு ஆடி அது அதாவது என்னமோ இப்போ இந்த மூணு நாள் கேப் கிடச்சதில் மார்னிங் ஈவினிங் மார்னிங் ஈவினிங் டூ டைம் இன்னைக்கு ஈவினிங் பண்ணலை இங்கே வந்துட்டோம்ல அதனால் மார்னிங் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் பண்ணோம் என்னுடைய ஆஃபீஸில் வந்து என்னோடய லைப்ரரி படிக்கிறதுக்கு அப்புறம் என்னோடய ஜிம் இது ரெண்டு பர்சனல் ட்ரெயினர் உண்டா உங்களுக்கு நான் பிடி இருக்காரு ட்ரீ ட்ரெயினர் இருக்காங்க அதே மாதிரி உங்க நீங்கள் வந்து இந்த ஃபிட்னஸுக்கு நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம சாதாரண ஆர்கானிக் ஃபுட்டு ஆர்கானிக் ஃபுட்டு ஸோ நீங்கள் நேச்சுரோபத்தியில் உங்களுக்கு நிறைய இப்போதான் மாறினேன் இப்போதான் மாறினேன் முன்னாடி வந்து அப்பப்போ ஏற்றுவேன் இறக்குவேன் திடீர்னு வெயிட் போடுவேன் இறக்கும் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஓகே போதும் இப்போ ப்ராப்பராக ஒரு ஃபிட்னஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் அந்த ஃபிட்னஸில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சூப்பர் ஸோ இட் வாஸ் அ பிளஷர் டாக்கிங் டு யூ கேன் யூ பிகாஸ் ஆஸ் அ டெக்னீஷியன் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஆஸ் அ குட் ஹியூமன் பீயிங் இது வந்து உங்கள்கிட்ட இன்னும் அவங்க சொன்ன மாதிரி பல கேள்விகள் பல விஷயங்கள் கேட்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த படமோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஒரு செல்ஃபிஷ் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது உங்களோடு பயணப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப க்ளீனாக இருந்தீங்க என்ன வேணும் அப்படின்றதுல ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல ரொம்ப சிரிக்கணும் வைக்க போடணும் இதில் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு எனக்கு அது வராது அப்படி இருந்தும் எதோ ஒன்று பண்ணி பண்ணி வாங்கிட்டீங்க மொத்தமாகவே ரொம்ப ஒரு ஒரு ப்ளஸண்ட்டாக இருந்தது நம்ம செட்டு அதே மாதிரி அந்த குழந்தைங்க மூணு 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 குழந்தைங்களோட இருந்தது அந்த மூமெண்ட் அபிராமி மேமோட அந்த அவங்களுடைய அந்த அந்த பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வந்தது எல்லாமே வேறு மாதிரி இருந்தது எங்கள் அம்மா கலைராணி அம்மாவோடு இருந்தது எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா டைரக்ட் பண்ணிங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் நல்லா வருவீங்க நல்லா இன்னும் பெரிய பெரிய படங்கள்லாம் பண்ணுவீங்க எல்லா படத்துலையும் கூப்பிடுங்க எங்க என்னோட பாகியம் உங்களை டைரக்ட் பண்ண முடிஞ்சது ஆக்சுவலி இல்ல நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் ஒரு மூணு வயசு மூணு மாச குழந்தையோடு ஒரு 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 சீன் இருந்தது அவங்களுக்கு ஸோ அன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு எட்டு மணி ஒன்பது மணி ஆயிடுச்சு ஸோ நான் வந்துட்டு குழந்தைய அனுப்பிச்சிருங்க குழந்தையோட சீன் முடிஞ்சது சாருக்கும் மேடத்துக்கு தான் இருக்குன்னு நான் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர் சொல் சொல்லறத இவரோட காதுல விழுந்திருக்கு கேட்டிருக்காரு அவர் அவங்க உட்கார்ந்துருந்தாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வந்து பார்க்கும்போது அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு அவங்க இருக்காங்க அப்போ நான் கேட்டேன் நான் அன்றைக்கே சொன் அப்போவே சொன்னேன் இல்லை குழந்தைய அனுப்புறதுக்கு இவ்வளோ லேட்டாக அப்படி போவாங்க அப்போ சத்தம் போட்டார் ஏன்ப்பா உங்கள் வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருந்தால் நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் நிறுத்துவீங்களா அதுதான் அவங்க அப்போவே சொல்லிட்டாங்கல்ல அனுப்ப வேண்டியது தானே ஸோ இந்த இந்த ஒரு ஒரு அக்கறை ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஒரு குட் ஹியூமன் பீயிங் இருக்கிறது நான் அதை எல்லா இடத்துலையுமே பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம கையிலேருந்து காசு கொடுத்தா எவ்வளவு கவனமாக கொடுப்போம் அதை தான் நான் சொல்லுவேன் ப்ரா ப்ராஜ் ப்ராஜெக்ட்லேயே ப்ரொடக்ஷன்லேயே அதை நான் சத்தம் போடுவேன் என்னென்னா நம்ம காசுன்னு நினச்சி ச கொடுங்களா இதை எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணுறது யாருக்கு பயன் இல்லாமல் போயிடும்ல அதனால தான் இந்த இந்த டைம் வரைக்கும் இவங்க இருந்தால் போதும் இந்த டைமுக்கு அப்புறம் இவங்க அனுப்பிச்சிருங்க அப்படின்னு மார்னிங்கே நான் டிசைன் பண்ணிடுவேன் இப்போ அதனால தான் அன்னைக்கு நீங்கள் சொன்னது எனக்கு கேட்டுச்சு அப்போ அப் அடுத்த அஞ்சாவது நிமிஷமே அவங்கள அனுப்பிச்சிருக்கலாம் அந்த குழந்த பாவம் மூணு மாதம் குழந்த குளிருது அது அதுதான் அதெல்லாம் தான் கவனிக்கிறதுக்கு நம்ம பக்கத்துலேயே ஒருத்தர் இருக்கணும்னு நினைப்போம் எப்பவுமே அது அமையாது அமையாது நம்மளால தான் எல்லாமே பண்ணணும் அதனால தான் அவங்க கிட்ட சொல்லுவேன் நம்ம தான் பண்ணணும் நம்ம தான் பண்ணணும் ஆமாம் நான் ஒரு வாட்டி சொல்லுவேன் எல்லாமே நான் பார்க்க வேண்டி இருக்குன்னு சொல்லும் போது அதுதான் டிரெக்டர் ஒன்ஸ் யூ நம்ம யாரும் யாரும் நம்மளை ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீ படம் எடு நீ டிரெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லலை நம்மளாவே விருப்பப்பட்டு பண்ணாது ஸோ அதனால நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஒரே ஒரு சின்ன வித்தியாசம் சார் அப்பவும் சொன்னேன் நம்ம இந்த இப்போ இருக்கிறத சுச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்கிறது சொசைட்டியில் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அதனால் எனக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா மற்ற டிரெக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க அவங்க எப்படி எல்லாம் இது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்கள்கிட்ட பேசுறதுக்கு அவங்க எடிட்டிங்லாம் புதுசாக என்ன நடக்கிறது என்னன்னே தெரியாது டிரெக்டர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது எல்லாம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு நாள் இந்த மிஸ்கின் அண்ணா திடீர்னு அன்னைக்கு கூப்பிட்டாரு டே எங்கடா இருக்க அப்படி ஏதாவது ஒன்று போனாதான் உண்டு பெருசாலாம் இன்ட்ராக்ஷனே இருக்காதுமா அது ஏதோ ஒரு ஒரு மொமெண்ட்டில் அது நடக்கும் அதே மாதிரி நான் நிறைய சினிமாஸும் பார்க்க மாட்டேன் படிப்பேன் படிக்கிறது கொஞ்சம் நிறைய படிப்போம் அதனால அது நம்ம உலகம் அந்த உலகம் இப்போ பிரபு வெங்கட் பிரபுலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவன் சினிமா பார்த்துட